C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Wagner qui va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique. Déclaration de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, l'a annoncé après un week-end d'interrogation après la mutinerie du groupe paramilitaire en Russie. Nous en parlerons avec notre invité Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI sur les questions africaines. La présidentielle en Sierra Leone, l'élection s'est déroulée samedi dans le calme. Près de 3,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour départager 13 candidats dont le président sortant et son principal rival. Le lendemain du scrutin a été marqué par des échauffourées, on y reviendra dans un instant. Et puis un lion de la Teranga sur les pelouses saoudiennes. Le royaume mohabite s'est offert le capitaine de l'équipe du Sénégal, Khalidou Koulibaly. Son gardien de but, Edouard Mendy, pourrait suivre. Euh, nous serons à Dakar dans ce journal. Le groupe paramilitaire Wagner reste au Mali et en Centrafrique. Les mercenaires postés dans ces deux pays vont poursuivre leur mission. C'est ce qu'a déclaré Sergei Lavrov après la mutinerie de ce week-end en Russie. On écoute le chef de la diplomatie russe. La République centrafricaine est l'un des pays avec le Mali dont le gouvernement a formellement sollicité Wagner au moment où les Français et d'autres Européens les ont abandonnés. Ils ont également réduit la présence de leurs contingents antiterroristes et fermé les bases militaires destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme. Pour en parler, nous recevons Thierry Vircoulon, chercheur associé sur les questions africaines à l'IFRI. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour commenter cette actualité. Alors, on a entendu Sergei Lavrov. Euh, si on, si on, on comprend bien, rien n'a signalé. La mission des Wagner au Mali en, en République centrafricaine se poursuit. Est-ce que cela va vraiment n'avoir aucun impact sur le terrain Oui, le, le but de l'intervention du ministre des Affaires étrangères était en effet de rassurer les partenaires africains de, de Wagner, et notamment le gouvernement malien et le gouvernement centrafricain, où la plupart des troupes de Wagner sont déployées euh, dans ces pays, des troupes qui sont en Afrique. Euh, mais euh, en effet, euh, les, les gouvernements africains concernés s'inquiètent légitimement parce qu'ils se demandent quelle est maintenant la ligne de commandement dans Wagner. Est-ce que lorsqu'ils euh, parlent avec les, les gens de Wagner qui sont dans ces pays-là, ils parlent avec Prigogine ou ils parlent avec euh, le Kremlin euh, Pour le moment, tout cela euh, reste vague et la L'avenir de, de la direction de Wagner reste évidemment dans la balance et dans, dans une certaine inconnue. Donc ça suscite en effet une certaine inquiétude dans ces capitales africaines. Alors justement, euh, Bamako et, et Bangui sont-ils aussi enthousiastes qu'au début vis-à-vis -vis de Wagner ou est-ce que cet événement euh, ne risque pas de, de les refroidir bah, ça, ça les inquiète, ça c'est clair, euh, mais ils ne peuvent pas remettre en cause cette alliance, ils n'ont pas intérêt à remettre en cause cette alliance parce que c'est quand même leur filet de sécurité euh, et par conséquent euh, ils dépendent beaucoup, voire complètement en fait, de ce qui va se passer euh, en Russie et de la guerre des chefs qui a lieu actuellement en Russie entre Evgeny Prigogine, le ministre de la Défense et le Kremlin. Alors on sait qu y a, euh, que, que Wagner euh, convoite d'autres pays, je pense au Burkina Faso. Est-ce que ça risque de, de compromettre euh, les objectifs de Wagner dans ces pays bah Pour le moment, euh, la question c'est quelle est la direction de Wagner Qui dirige Wagner Est-ce que c'est toujours Evgeny Prigogine Est-ce que ça va être d'autres acteurs Est-ce que ces acteurs euh, vont être en ligne avec le Kremlin comme ils l'étaient euh, avant euh, et c'est ça qui va être en fait décisif dans la, la, les prochaines opérations que Wagner va mener en Afrique. Euh, mais on a constaté quand même euh, ces dernières semaines qu'il y avait une sorte de, de seuil de capacité qui avait été atteint euh, dans ces opérations en Afrique, notamment le fait que euh, Wagner ne s'engage pas aux côtés de son partenaire, le général Emiti, dans son conflit au Sud-Soudan, est un signe aussi qu'ils euh, ont des, des problèmes de capacité euh, et qu'ils ne peuvent pas euh, autant s'investir qu'ils se sont investis à une certaine époque du fait de, de leurs activités, évidemment, sur le front euh, en Ukraine. Alors justement, vous aviez cité le, le Soudan. Il y a d'autres pays où Wagner euh, n'opère pas, pas officiellement. Est-ce que la situation ne risque pas d'être encore plus confuse dans ces pays-là bah, Là, euh, 
Honnêtement, ça dépend vraiment de ce que va devenir Wagner. Pour le moment, il y a au moins, euh, au minimum, quatre scénarios sur la table. Euh, soit euh, Wagner peut être démantelé par le Kremlin et, et Prigogine disparaître. Et d'autres entités du même style peuvent prendre sa place. On pense notamment à la milice patriote qui est très liée au ministre de la Défense. Ou alors, euh, on peut avoir également un, un statu quo avec Prigogine qui reste, puisqu'il a signé un accord ou qu'ils ont trouvé un accord, il reste à la direction de, de Wagner. Ou alors, on peut avoir aussi un, un, une scission de Wagner où euh, la mini-armée que Prigogine a, a constituée en Russie de 25 000 hommes quand même euh, serait intégrée dans l'armée et passerait sous le commandement du ministère de la Défense, alors que les opérations en Afrique resteraient par exemple sous le commandement de Prigogine. Donc il y a beaucoup de scénarios qu'on peut imaginer euh, et qui dépendent vraiment de cette guerre des chefs qui est toujours en cours en Russie. Alors si, si, on, on, si on privilégie par exemple le, le scénario où Wagner quitterait le, le, le territoire africain, est-ce que ça poserait problème à Moscou qui essaye d'étendre son influence sur, sur le continent Je pense que Wagner actuellement constitue un asset stratégique pour Moscou en Afrique. Euh, il a progressé dans beaucoup de pays, il s'est implanté euh, très solidement au Mali et en Centrafrique, et par conséquent Moscou aurait tout à perdre à euh, sacrifier cet outil. Et je pense que c'est le sens du message euh, du, du ministre Lavrov, c'est de dire que l'alliance reste solide et que même s'il y a un changement de PDG, euh, l'entreprise euh, va, va perdurer et que par par conséquent, les clients euh, africains de, de Wagner doivent être rassurés. Donc ce scénario est, est peu probable. Merci beaucoup Thierry Vircoulon, chercheur associé sur les questions africaines à l'IFRI. Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci. La présidentielle en Sierra Leone, le scrutin s'est déroulé à samedi. 3,5 millions d'électeurs étaient appelés à choisir entre 13 candidats, dont le président sortant, Julius Madabio, et son principal adversaire, Samoura Kamara. L'élection s'est bien déroulée, mais le lendemain du scrutin, des échauffourées ont éclaté dans la capitale Freetown. Les détails avec Laurent Berstecher. Les murs du siège de l'APC, le parti d'opposition Sierra Leonais, sont criblés de balles. Le sol recouvert de sang. Quelques heures après l'attaque, des opposants encore sous le choc démentent avoir provoqué les forces de l'ordre. On était là pour une conférence de presse et d'un coup on a entendu des tirs. Tout le bâtiment a été encerclé par la police et par l'armée. Sur ces photos publiées par la maire de Freetown, également membre de l'APC, une vingtaine de personnes sont allongées au sol pour se protéger des coups de feu. C'était terrifiant. On aurait dit un film d'horreur. Un peu comme le jugement dernier. On a cru que c'était la fin. Selon la police, des membres de l'APC auraient frauduleusement annoncé la victoire de leur candidat Samoura Kamara à l'élection présidentielle. Les forces de sécurité auraient alors tiré des bombes lacrymogènes pour les disperser. Mais sur les murs du siège, des impacts de balles clairement visibles semble contredire la version officielle. L'élection s'était pourtant déroulée dans le calme. Dimanche, le président de la commission électorale s'était même félicité de la bonne tenue du scrutin. C'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure journée de vote qu'ait connue le pays ces dernières années. Si les observateurs étrangers décrivent également une élection relativement pacifique, la mission de l'Union européenne s'est dite préoccupée par un manque de transparence lors du dépouillement des votes. Cette nouvelle crispation à six mois des élections générales en République démocratique du Congo, la conférence des évêques catholiques a pour la première fois dénoncé l'audit réalisé par cinq experts recrutés par la CENI, la commission électorale. Le président Félix Tshisekedi leur a répondu fermement lors de son déplacement dans le Kassai oriental. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazaraki Bangula. Certains y voient déjà un bras de fer entre le président Félix Tshisekedi et une partie de l'opposition catholique. Dans son dernier communiqué, la toute puissante conférence des évêques catholiques juge le processus électoral mal engagé. La Senko déplore notamment le manque de crédibilité de l'audit du fichier électoral. Le président Félix Tshisekedi, en déplacement dans la province du Kassai oriental, a répondu fermement à la Senko. L'État et l'Église ont l'obligation 
de collaborer. C'est ce qu'a soutenu le président congolais qui, en même temps, a alerté, je cite, contre une certaine dérive dangereuse de l'Église catholique qui risquerait de diviser la nation. La Commission électorale nationale indépendante, elle, poursuit le processus électoral malgré les critiques. La période du dépôt des candidatures a été ouverte ce lundi pour les élections législatives. Alors, à six mois de l'élection présidentielle, il y a tout de même eu un signe de décrispation. Denis Kadima, le président de la CENI, a annoncé la tenue de rencontres avec les leaders de l'opposition dans les prochains jours. Deux partis d'opposition ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas aux élections. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila boycotte le processus électoral. L'opposant Martin Fayoulou a conditionné, lui, la participation de son parti à la révision complète du fichier électoral. Le Mozambique a fêté ses 48 ans d'indépendance, l'occasion pour les autorités de tourner symboliquement la page de la guerre civile qui avait fait un million de morts entre 1977 et 1992. Une page tournée alors qu'une euh, qu partie du pays est rongée par une insurrection djihadiste. Notre correspondante dans la région, Caroline Dumais, était sur place. De l'indépendance au Mozambique qui était ce week-end un peu spécial car il coïncidait avec la fin du processus de paix, le DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. La guerre civile entre le Frélimo au pouvoir depuis l'indépendance et les rebelles de la Renamo s'était arrêtée en 1992. Mais il aura fallu 30 ans pour que tous les camps de la résistance nationale du Mozambique soient démantelés. Alors pour marquer le coup, les autorités ont organisé une cérémonie symbolique de réconciliation. On sait qu'il nous reste un long chemin pour aboutir à la réconciliation. Ce sera sans doute plus difficile qu'on imagine. On va être contraint d'avoir la compréhension de tous. Plus de 5200 soldats de la Renamo ont rendu leurs armes depuis 2019 et 16 camps d'entraînement ont été fermés. Pour le patron de l'ex-mouvement rebelle, la bataille va désormais se jouer dans les urnes, mais la partie n'est pas gagnée. Exclusion sociale, négation de toute forme de différence, limitation des libertés fondamentales, non-redistribution des richesses, fraude électorale et autres discours de haine ou les meurtres barbares. Tout cela explique la difficulté à faire la paix et le manque de confiance entre Mozambicains. Tout le monde est désormais en ordre de bataille pour les municipales prévues en octobre prochain. Législatives et présidentielles se joueront à la fin de l'année prochaine. Le capitaine de l'équipe de football du Sénégal, Khalidou Koulibaly, en Arabie Saoudite. Il ne part pas en pèlerinage à la Mecque, il va pour jouer au football. Le Royaume Wahhabite s'offre un lion pour son championnat. Un deuxième, Edouard Mendy, pourrait le rejoindre. La correspondance à Dakar, Deli Mandao. Large sourire arborant les couleurs de sa nouvelle équipe, le transfert de Khalidou Koulibaly vers le club saoudien d'Al-Hilal a été officialisé. Ce dimanche, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de football signe un contrat de 30 millions d'euros de salaire annuel selon plusieurs sources, ce qui fera de lui tout simplement le joueur africain le mieux payé au monde à devant qui, vous savez, son compatriote et coéquipier en équipe nationale, Sadio Mané. Koulibaly ne devrait pas être le seul Sénégalais à tenter l'avant saoudienne cet été car le gardien de l'équipe nationale Edouard Mendy devrait être le prochain sur la liste selon le très crédible journaliste italien spécialiste des transferts dans le football Fabrizio Romano. Il a un accord avec le club saoudien dal Ahli et les détails de son transfert sont en train d'être finalisés. L'Arabie Saoudite s'impose ainsi comme le nouvel Eldorado des footballeurs après le transfert en grande pompe l'année dernière de la superstar Cristiano Ronaldo. Les transferts, en tout cas des joueurs sénégalais vers le royaume saoudien, sont très commentés au Sénégal. Pour certains, c'est une régression sur le plan sportif car le championnat saoudien est moins compétitif que la première ligue, le championnat anglais de football où évoluait Edouard Mendy et Khalidou Koulibaly. Mais pour beaucoup, les sommes mirobolantes proposées aux footballeurs ne sauraient être refusées. Cela pourrait bien être utile pour préparer leur fin et après carrière de footballeur. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Ça va faire deux ans que j'ai tout arrêté. Aucune rechute. J'adorais ce petit frisson.
la, la sensation d'interdit. Et maintenant bah Maintenant, je suis rentré dans le rang, coach. Un film ou une série par soir, légalement. Vous voyez qu'il y a une vie après le piratage. Mais j'y pense tout le temps. La clé, c'est la respiration. J'ai encore envie. Ah oui Je tiens bon. C'est bien. Ah oui, je tiens bon. Bravo. Je tiens bon. Oui, j'ai compris. Merci à vous qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon.